Merci à vous Faszination Ballonfahren. Kaum irgendwo wird diese Leidenschaft so extensiv gelebt wie hier beim größten Ballonfestival Europas in Chamblay im Nordosten Frankreichs. Seit 30 Jahren gibt es dieses Event. Gegründet von Philippe Buron Pilatre, einem Mann mit einem legendären Vorfahren. Mein Urgroßvater sagte einmal, dass ich der Richtige sei, die Familiengeschichte weiterzuführen. Denn mein ur 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 uronkel war Jean-François Pilatre de Rosier, der erste Mensch, der mit einem Heißluftballon gefahren ist. Das war 1783. Mit rund 500 Ballons ist das Grand Est Mondial Air Ballon eines der größten internationalen Ballonfahrertreffen der Welt. Ballonpiloten aus rund 40 Nationen sind dabei, deren Einzug auf das Startfeld gleicht einer ausgelassenen Prozession. An den zehn Festivaltagen kommen bis zu 500.000 Besucher. Zweimal am Tag steigen die Heißluftballons auf, mitten im Naturpark Lothringen. Wir sind hier in einem Nationalpark. Hier gibt es ausreichend Flächen, um ohne Probleme zu landen. Frauen sind noch deutlich in der Minderheit, was das Ballonfahren betrifft. Eine der hier immerhin 40 anwesenden Pilotinnen ist Inga Ula aus Lettland. Mit mehr als 500 Flugstunden ist sie eine erfahrene Ballonpilotin. Dennoch, wie für alle hier, ist auch für sie solch ein Massenstart eine knifflige Aufgabe. Die ganze Zeit über beobachtet Inga Uhle konzentriert, was um ihren Ballon herum geschieht. Zum Thema Herausforderung ganz klar. Wenn man alleine aufsteigt oder nur mit ein paar weiteren Ballons, dann ist das was ganz anderes, als mit 400 Heißluftballons gleichzeitig in der Luft zu sein. Man darf den anderen nicht in die Quere kommen. Und man möchte natürlich auch, dass der eigene Ballon heil bleibt. Es geht um Sicherheit, Sicherheit und nochmals Sicherheit. Anders als in Frankreich oder Deutschland zum Beispiel ist Ballonfahren in Lettland kaum populär. Nur etwa ein knappes Dutzend Ballonfahrer gibt es dort. Für Inga Uhle geht es um mehr als nur um das Schweben in der Luft. Eigentlich geht es um die Leidenschaft für zwei andere Dinge. Zum einen ist es das Naturerlebnis. Die Natur vom Ballon aus zu erleben, ist etwas ganz Besonderes. Es ist, als würde man in ein Theater oder eine Oper kommen und sich umschauen. Und das Zweite sind die Leute hier und die Kontakte zu ihnen. Meistens ist man mit den anderen Ballonfahrern auf einer Wellenlänge. In general, we are similar. Beliebte Inszenierung und einer der Höhepunkte ist das sogenannte Nachtglühen. Eine Lichtshow, bei der die Ballons am Boden bleiben. Ein beeindruckendes Festival im Mutterland des Ballonfahrens. <lacht> 